স্পেকট্রোমিটার অ্যান্ড ইটস অ্যাডজাস্টমেন্ট তো স্পেকট্রোমিটার হলো একটি অপটিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট যার হেল্প নিয়ে আমরা অপটিক্সের বিভিন্ন প্র্যাকটিক্যাল করে থাকি তো যে কোনো প্র্যাকটিক্যাল করার আগে স্পেকট্রোমিটারকে কিন্তু এই প্রপারলি অ্যাডজাস্ট করতে হয় এই অ্যাডজাস্টমেন্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ অ্যাডজাস্টমেন্ট যদি প্রপারলি না হয় তাহলে কিন্তু যে কোনো প্র্যাকটিক্যালি রেজাল্ট আমরা ভালো পাব না এই হলো আমাদের স্পেকট্রোমিটার তো স্পেকট্রোমিটারের বিভিন্ন পার্টগুলো এখন একটু দেখে নেওয়া যাক সামনের এই পোর্শনটাকে বলা হয় টেলিস্কোপ যেটি বেসিক্যালি একটি অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল টেলিস্কোপ এবং যার মধ্যে আছে একটি কম্পাউন্ড আইপিস এবং একটি ক্রস ওয়্যার মাঝের এই পোর্শনটা এটাকে বলা হয় প্রিজাম টেবিল এই প্রিজাম টেবিলের উপরে আমরা গ্রেটিং বা প্রিজম রেখে অপটিক্যালের বিভিন্ন প্র্যাকটিক্যালগুলো করে থাকি এবং এর দু সাইডে আছে দুটো ভার্নিয়ার এই দুটো ভার্নিয়ারের সাহায্যে আমরা টেলিস্কোপের অ্যাঙ্গেল অফ রোটেশান আমরা মেজার করি সামনের এই পোর্শনটাকে বলা হয় কলিম্যাটোর কলিম্যাটোর বেসিক্যালি একটি হরাইজেন্টাল টিউব যার মধ্যে থাকে একটি কনভেক্স লেন্স এবং একটি অ্যাডজাস্টেবল ন্যারো স্লিট এই স্লিটের উইথটাকে অ্যাডজাস্ট করার জন্য আবার একটা সার্কুলার নব থাকে সামনের দিকে এখন যেটা দেখা যাচ্ছে এই সার্কুলার নব দিয়ে আমরা স্লিট উইথটাকে অ্যাডজাস্ট করি আবার এই টিউবটাকে সামনে বা পিছনে এগোনোর জন্য আরও একটা সার্কুলার নব থাকে যেটা এই টিউবের পিছন দিকটাতে এখন দেখা যাচ্ছে এটা দিয়ে আমরা ফোকাসিংয়ের কাজ করি তো এই হলো আমাদের স্পেকটোমিটার এখন অপোজিট সাইড থেকে দেখলে স্পেকটোমিটারকে দেখতে এইরকম এবং এর নিচের দিকটায় আমরা বেশ কতকগুলো কিন্তু নব দেখতে পাচ্ছি এই নবগুলোকে দিয়ে স্পেকটোমিটারের টেলিস্কোপ এবং প্রিজম টেবেলকে কন্ট্রোল করা হয় যেমন এই নবটা দিয়ে আমরা প্রিজম টেবিলকে লক করতে পারি প্রিজম টেবিলকে লক করার পর এই নবটা দিয়ে আমরা যদি প্রয়োজন পড়ে স্লাইডলি প্রিজম টেবিলকে আমরা রোটেট করতে পারি এই নবটিকে ইউজ করে আমরা টেলিস্কোপকে লক করতে পারি আবার টেলিস্কোপের তলার এই নবটা রোটেট করে আমি টেলিস্কোপকে স্লাইডলি রোটেট করতে পারি এবং এটা আমাদের প্রয়োজন পড়বে যখন আমরা স্লিডের ইমেজকে আমাদের ক্রসওয়্যারের মাঝখানে ফিক্সড করতে চাইব তখন এই নবটার প্রয়োজন পড়বে এখন আমরা চলে এসেছি ল্যাবে তো এখন আমাদের ফার্স্ট কাজ হলো এই টেলিস্কোপ এবং কলিমিটারের লেভেলিং করা তো এর উদ্দেশ্য হলো টেলিস্কোপ এবং কলিমিটারের অ্যাক্সিসকে হরাইজেন্টাল করা তার আগে কলিমিটারের সঙ্গে অ্যাটাচড যে স্লিট আছে সেই স্লিটকে সেই স্লিটের উইথকে কীভাবে চেঞ্জ করা হয় বা স্লিটের উইথকে কীভাবে সেট করা হয় সেটা একটু দেখানোর চেষ্টা করছি তো সামনে থেকে দেখতে স্লিটটা এইরকম এইরকম দেখতে তো এখন এই স্লিটের সঙ্গে অ্যাটাচড সার্কুলার নফ রোটেট করে আমরা স্লিটকে এইভাবে ওপেন করতে পারি এবং স্লিট উইথকে অ্যাডজাস্ট করতে পারি আর এই সাইডের এই নফটাকে দিয়ে আমরা স্লিটের লেন্থটাকে কমাতে পারি আবার এইভাবে বাড়াতেও পারি এখন আমি টেলিস্কোপ টেলিস্কোপটিকে রোটেট করে দেখাচ্ছি এটাকে এইভাবে রোটেট করা যায় খুব ইজিলি আবার প্রয়োজনে এই নবটা দিয়ে এই নবটাকে টাইট করে টেলিস্কোপকে লক করাও যায় এখন দেখতে পাচ্ছ টেলিস্কোপকে আর রোটেট করা যাচ্ছে না এই সময় এই স্ক্রুটা ইউজ করে আমি স্লাইডলি টেলিস্কোপকে রোটেট করতে পারি এবং এটা আমাদের প্রয়োজন হবে সেটা পরে আমরা দেখব এখন আমাদের কাজ হলো টেলিস্কোপ এবং কলিমিটারকে লেভেলিং করা তো এটা করার জন্য আমি টেলিস্কোপকে এমন পজিশনে রাখব যাতে যে দুটো স্ক্রুয়ের উপর স্পেকটোমিটার দাঁড়িয়ে এই যে দুটো স্ক্রু দেখা যাচ্ছে তার সঙ্গে আমাদের টেলিস্কোপটি প্যারালাল থাকে তারপর এই টেলিস্কোপের উপরে আমি স্পিরিড লেভেলটাকে রাখব এইভাবে এরপর জাস্ট এই টেলিস্কোপের নিচের যে স্ক্রুটা আছে যার উপর স্পেকটিমটা দাঁড়িয়ে ওটাকে অ্যাডজাস্ট করে আমি এটাকে লেভেল করার চেষ্টা করব এইভাবে মোটামুটি বাবেলটাকে আমাকে দুটো রেড ওয়ারের মাঝখানেই রাখতে হবে রাখলেই টেলিস্কোপের লেভেলিং কমপ্লিট হবে 
एर पर आमी टेलिस्कोप टिके 180 डिग्री रोटेट करे ऑपोजिट पोजीशन है नहीं जावो तो वंगे टके एक टू स्लोली कोत्ता हुए जाते स्पीड लेवल पूरे ना जाए ये पोजीशन है राखार पर ठीक जस्ट टेलिस्कोप तलाज जस कोटा जारो पोर्स पेक्टोमीटर दारी है वो एडजस्ट करे आमी आवार लेवलिंग करूँगा एक हेत्रे हम्म एक हेत्रे देखा ही जाती है जो दुटो रेड वायरे माच का ने बाबल नहीं तो उटा के एडजस्ट करते हैं अबे आमा के इर माच बारा बार नहीं आस्ता बे तो ऐ यो व्यवस्था है अमार टेलिस्कोप टी लेवल इर पर कोलिमीटर के আমি কোলিমিটারের উপর স্পিরিট লেভেল টিকে রাখব কোলিমিটারের তলায় যে স্ক্রুটা থার্ড স্ক্রু যার উপর স্পেক্টোমিটার দাঁড়িয়ে সেটা এখানে ফিক্সড তাই আমাদের এখানে কোলিমিটারকে লেভেল করার জন্য কোলিমিটারের তলায় জাস্ট একটা অ্যাডজাস্টেবল স্ক্রু আছে দেখাচ্ছি এই স্ক্রুটাই এটাকে রোটेट করে আমি কোলিমিটারকে লেভেল করব तो लेवल कंप्लीट। इर पर टेलिस्कोप के अमी ए ही पोजीशन है राग बो जेखने टेलिस्कोप के एक्सिस कोलिमीटर के एक्सिस से शंगे पैरालल। तो ए ही अवस्था है अमी एक ही रकम भावे टेलिस्कोप के ऊपर स्पीड लेवल डगे राग बो एवं टेलिस्कोप के तलाई जे दुटो स्क्रू थाके जारो पर स्पेक्ट्रोमीटर दारी আমার সোডিয়াম লাইট সোর্সটাকে আমি অন করব এবং আইপিসে চোখ রাখব আইপিসে চোখ রাখার পর যদি আমি দেখি যে স্লিডের ইমেজ ক্রস ওয়ারের ঠিক মাঝখানটাতে নেই তখন আমাকে যেটা করতে হবে এই টেলিস্কোপের তলায় যে অ্যাডজাস্টেবল স্ক্রুটা থাকে যেটা কোলিমিটারের তলায়ও ছিল জাস্ট ওই স্ক্রুটাকে রোটेट করে আমাকে ইমেজটাকে ক্রস ওয়ারের माज बराबर आंते आवे तो एई अवस्ताय आमार टेलिस्कोपेर एक्सिस एवं कोलिमीटरेर एक्सिस हरेजांटल स्पेक्टुमीटरेर प्रिजम टेबल टी के हो किन्तु हरेजांटल करा प्रयोजन तो एज जोन्नो एर लेवेलिंग करते आवे तो ताज जोन्नो एई प्रिजम टेबले शोंगे जुग এবং একটি স্পিরিট লেভেলের হেল্প নিয়ে আমরা এই প্রিজম টেবিলটিকে হরিজন্টাল করব তার জন্য এই স্ক্রু দুটোর জয়েনিং লাইনের উপর স্পিরিট লেভেলটিকে আমি এই ভাবে বসাবো এবং টেবিলের তলায় যে দুটো স্ক্রু আছে এটা এবং এটা এই স্ক্রু দুটিকে রোটेट করে আমি স্পিরিট लेवलेड बाबल डी के मार्च पोजीशन है नियास वो यही वाले इर पर स्पीड लेवल डी के आमी यही पोजीशन है राग वो जेटा आगे पोजीशन है शंगे नॉर्मल यही बार थर्ड जस क्रूटी आजे ऑपोजिट साइडे इस क्रूटी के रोटेट करे बाय जस्ट करे आमी अमार टेबल डी के लेवल करवो ये यो व्यवस्था है आम्र बोलते पड़ी जे आमादेर स्पेक्ट्रोमीटर एर टेलिस्कोप एवं कोलिमीटर एर एक्सिस एवं प्रिज्म टेबल हॉरिजॉन्टल एवं पार्टिपेंडिकुलर टू द भार्टिकल एक्सिस एकों जो दी अम्म एक टी प्रिज्म के प्रिज्म टेबले रूपोर ऐ यी भावे बॉश आई तालोगिन तो आम्र practically দেখা গেছে এখানেও সাধারণ কিছু এরর থেকে থাকে তো সেই কারণে আমাদের অপটিক্যাল লেভেলিং এর দরকার হয় সে ক্ষেত্রে একটি প্রিজমের হেল্প নিয়ে আমরা অপটিক্যাল লেভেলিং টা করে থাকি এখন অপটিক্যাল লেভেলিং এর জন্য আমরা টেলিস্কোপ টিকে কোলিমিটারের রেসপেক্টে 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে রাখব এই ভাবে তারপর একটি প্রিজম কে নিয়ে প্রিজম টেবিলের উপর এই ভাবে রাখব যাতে তার রিফ্র্যাক্টিং যে সারফেস গুলো আছে সেগুলো ভার্টিক্যাল থাকে এবং একটি রিফ্র্যাক্টিং সারফেস কোলিমিটারের দিকে থাকে এইবার 
प्रिजम टेबल टी के आस्ते आस्ते रोटेट करब जाते रिफ्लेक्टेड इमेज हमार कलिमिटारे हमार टेलिस्कोपर मध्य इन कर सेट करब एट सेट सेटिंग करते टेलिस्कोपे चोक रेखे ये टेलिस्कोपे जो चोक रखी देखब यही रकम एक इमेज के देखते पे परि तो ये देखते जो इमेजटी हमें क्रस वायर ठीक मजकानाते नहीं कारण हलो जो प्रिजम जो रिफ्रैक्टिंग सार्फेस से हंड्रेड पार्सेंट भार्टिकल है तो हंड्रेड पार्सेंट भार्टिकल करार्जन प्रिजम टेबल तलाय जे दो स्क्रू एक ही लाइन पर स्क्रू के अपोजिट डेक्शने रोटेट करब अर्थात एकटी के क्लक वाइज और अपरटी के अन्टी क्लक वाइज रोटेट करी स्लिटा के स्लिटर इमेजा के क्रस वायर ठीक माच बराबर नहीं आसब एवं से फाइनल देखते है यकम यह रकम पजिशने आनार पर आप प्रिजम टेबल के आगे मत रोटेट कर प्रिजम अपोजिट जो सार्फेसटी से हमें कलिमेटर सामने नहीं आसब एक ही रकम भाव रईट रिफ्लेक्ट करिए टेलिस्कोपर मध्य इन कर इन कर इन करान पर जो देखी इमेज टी ठीक आगे मत ऊपर नीचे आज थार्ड जो स्क्रूटी छो प्रिजम टेबल से थार्ड स्क्रूटी के यूज कर इमेज टी के क्रस वायर ठीक माज बराबर नहीं आसब यह अवस्था प्रिजम रिफ्रैक्टिंग सार्फेस हंड्रेड पार्सेंट फाटिक एरपर हमारे क्ज हलो फोकसिंग अफ टेलिस्कोप एंड कलिमिटार फर पैराल डेस तो ये क्षेत्र खूब इम्पर्टेंट एक क्ज तो क्जर जो आप मेथड यूज करी से नाम हलो सुस्टास मेथड तो यही मेथड एक स्टैंडार्ड मेथड तो ये मेथड एप्लाई करलिमिटार एवं टेलिस्कोप के पैराल रेज फोकसिंग थी तो यार जो फार्स्ट हमें जो करते हैं जो टेलिस्कोप के जेको लाइट सोर्स दिखे रखते हैं जैसे तरह मध्य लाइट खूब इजिली इन करते अवस्था टेलिस्कोपे जो क्रस वायरटी आज से फोकस करते हैं तो से फोकस करार पर देखते हैं अनेकटा यही रकम अथवा यही रकम तो ये परिष्कार क्रस वायरटी देखते यार एक प्रिजम के प्रिजम टेबिल ऊपर बसाते हैं ठीक यही भाव जाते प्रिजम सेंटर टेबिल सेंटर संगे एक ही पॉइंटे कन्सैड कर प्रिजम एक रिफ्रैक्टिंग सार्फेस थे कलिमिटर दिखे एक क्षेत्र में ख्याल रखते हैं जैसे प्रिजम जो बेस से जान कलिमिटारे एक्सिसर संगे पैराल थे एबार जो प्रिजम अपर जो रेफ्रैक्टिंग सार्फेसटी आज है से ही सार्फेसर दिखे दिखे तक से दिखे खाली चोखे तकई स्लिड इमेजा के देखते पा एवं से देखते लागे अनेकटा यही रकम तो यही रकम स्लिड इमेज देखार पर हमें टेलिस्कोपटी के पजिशने सेट करब जाते इमार्जेंट रे इजिली हमार टेलिस्कोपर मध्य इन करते क्षेत्र में जो टेलिस्कोपर आईपिस हमें चोक रखी तो यही रकम एक स्प्रेकटा देखते पा जेटा सोडियम स्प्रेकटार लाइन हमें देखते एन तो ये स्टेडी कर देखले देखते हैं यही रकम तो ये हलो सोडियम स्प्रेकटार लाइन तो एन हमार क्ज है जो प्रिजम टेबलटा के को एक निर्दिष्ट दिखे क्लक वाइज एंटी क्लक वाइज रोटेट कर स्प्रेक्टर लाइनगुलो के डायरेक्ट रेड दिखे मुव करानो ये मुव कराते कराते एक निर्दिष्ट समय आसन स्प्रेक्टर लाइनगुलो और टूवर्ड्स द डायरेक्ट रेड दिखे और मुव करना एक निर्दिष्ट पजिशन के आर लेफ्टे बैक कर तो से ही पजिशनटाई हलो हमार मिनिमाम डेभिएशन पजिशन यिमाम डेभिएशन पजिशन अचिव करार्ज प्रिजम टेबल के क्लक वाइज बैंडी क्लक वाइज जो डेक्शन रोटेट करते तो ए बुझते हैं क्लक वाइज रोटेट कर लेचुअल अंगल अफ इन्सिडेंट इनक्रीज कर अन्टी क्लक वाइज जो रोटेट करी प्रिजम टेबल के तालोले अंगल अफ इन्सिडेंट डिक्रीज कर देखे नेब एलो हमार इन्सिडेंट रे और रिफ्रैक्टिंग सार्फेसर पर नर्माल तो हमें यही अंगेलटा हलो अंगल अफ इन्सिडेंट एदी हमें प्रिजम टेबल के क्लक वाइज रोटेट करी नर्माल ये मुव कर सूतरा अंगल अफ इन्सिडेंट इनक्रीज कर आर जो टेबल के अन्टी क्लक वाइज रोटेट करी नर्माल ये मुव कर अंगल अफ इन्सिडेंट डिक्रीज कर एकदम यजिशने अंगल अफ इन्सिडेंट हमार जिरो है 
এখন আমি আবার চলে এসেছি মিনিমাম ডেভিয়েশন পজিশনে তো এই পজিশনে প্রিজম টেবিলকে রোটেট করলে কিভাবে স্পেকটাল লাইনগুলো মুভ করে সেটা এখন একটু দেখে নেব তো প্রিজম টেবিলকে এখন আমি ক্লক ওয়াইজ রোটেট করছি অর্থাৎ ইনসিডেন্ট অ্যাঙ্গেল বাড়াচ্ছি এবং দেখতে পাচ্ছি যে স্পেকটাল লাইনগুলো একটি নির্দিষ্ট পয়েন্ট থেকে লেফটে মুভ করছে তো আবার যদি প্রিজম টেবিলকে আমি অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ রোটেট করি তাহলে ও দেখতে পাচ্ছি স্পেকটাল লাইনগুলো মুভ করছে এবং এই পয়েন্ট থেকে আবার লেফটে ব্যাক করছে সুতরাং যে পয়েন্ট থেকে আবার লেফটে ব্যাক করছে এই পয়েন্টটাই অ্যাকচুয়ালি আমার মিনিমাম ডেভিয়েশান পজিশান এটি হলো আমার মিনিমাম ডেভিয়েশান পজিশান এখন আমার কাজ হবে যে অ্যাঙ্গেল অফ ডেভিয়েশানকে কিছুটা বাড়ানো তো এর জন্য আমি টেলিস্কোপটিকে সামান্য রোটেট করে এইভাবে আমি অ্যাঙ্গেল অফ ডেভিয়েশানকে কিছুটা বাড়াবো যা হবে আমার মিনিমাম ডেভিয়েশনের থেকে কিছুটা বেশি এই অবস্থায় আমি যদি প্রিজাম টেবিলকে ক্লক ওয়াইজ রোটেট করি অর্থাৎ অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্টকে ইনক্রিজ করি তাহলে এই একটি নির্দিষ্ট অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্টের জন্য আমি কিন্তু টেলিস্কোপের মধ্যে স্প্রেকটার লাইন দেখতে পাবো আবার যদি আমি আমি প্রিজম টেবিলকে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ রোটেট করি অর্থাৎ অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্টকে কমাই তাহলেও অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্ট কমতে কমতে একটি নির্দিষ্ট ভ্যালু এলে আবার আমি স্পেকটার লাইন কিন্তু টেলিস্কোপে দেখতে পাব প্রিজমের এই রকম দুই পজিশানে স্পেকটার লাইন দেখতে পাওয়াটাই কিন্তু স্বাভাবিক তো একটি পজিশানে একটি পজিশানে কিন্তু অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্ট মিনিমাম ডেভিশনের থেকে কম এবং আরও একটি পজিশনে অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্ট মিনিমাম ডেভিশনের থেকে বেশি এটা হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল এবং এটা যদি আমরা কোনো একটি প্রিজমের আইরেলটা গ্রাফকে দেখি তাহলে সেখান থেকে আমাদের বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না যে দুটি পজিশনেই স্প্রেকটা দেখতে পাওয়া সম্ভব এই হলো আমাদের আইডেলটা গ্রাফ তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অ্যাঙ্গেল অফ ডেভিয়েশান যখন মিনিমাম ডেভিশনের থেকে বেশি তখন এই ঘটনা ঘটতে পারে ইনসিডেন্ট অ্যাঙ্গেলের দুরকম ভ্যালুর জন্য এখানে একটাকে আমি আই ওয়ান এবং আরও একটাকে আই টু হিসেবে দেখিয়েছি তো প্রিজমের যে পজিশনের জন্য অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্ট মিনিমাম ডেভিয়েশনের সময় যে অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্ট ছিল তার থেকে কম ওই পজিশানকে বলা হয় নর্মাল পজিশান এবং যে পজিশানের জন্য অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্টের ভ্যালু মিনিমাম ডেভিয়েশনের সময় যে অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্ট ছিল তার থেকে বেশি ওই পজিশানকে বলা হয় স্ল্যান্টিং পজিশান এখন এটি হলো আমার স্ল্যান্টিং পজিশানের স্প্রেকটার ইমেজ তো এই স্প্রেকটার ইমেজে আমি পেয়েছি প্রিজম টেবিলকে ক্লক ওয়াইজ রোটেট করে ইমার্জেন্ট রেখে টেলিস্কোপের মধ্যে ইন করিয়ে তো এক্ষেত্রে এই স্প্রেকটাটা কিছুটা হেজি থাকবে তো তো সেটাকে সার্ভ করতে হবে শুধুমাত্র টেলিস্কোপের সঙ্গে অ্যাটাচড নব দিয়ে এই ইমেজটি হলো আমার নর্মাল পজিশানের ইমেজ তো এই ইমেজটাকে আমি পেয়েছি প্রিজম টেবিলকে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ রোটেট করে অর্থাৎ ইনসিডেন্ট অ্যাঙ্গেলকে কমিয়ে ইমার্জেন্ট রেখে টেলিস্কোপের মধ্যে ইন করিয়ে এক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আগের তুলনায় স্প্রেকটার উইথ কিছুটা বেশি এই সময়ও কিন্তু স্প্রেকটার ইমেজ এতটা সার্ভ থাকবে না আমাকে সার্ভ করতে হবে কলিমেটরের সঙ্গে অ্যাটাচড যে নফ সেই নফকে ইউজ করে সময় কিন্তু কোনোভাবেই টেলিস্কোপের সঙ্গে অ্যাটাচড নফ ইউজ করা যাবে না এইভাবে এই পুরো কাজটি আমাকে বেশ কয়েকবার করতে হবে করার পর ফাইনালি ইমেজ তৈরি হবে ইনফিনিটিতে এবং সেই সময়েই টেলিস্কোপ এবং কলিম্যাটর উইল বি ফোকাসড ফর প্যারাল রেজ এইভাবে সমস্ত প্রসেসগুলোকে স্টেপ বাই স্টেপ ফলো করে আমরা স্পেক্টোমিটারকে অ্যাডজাস্ট করতে পারি এবং এই অবস্থায় আমাদের স্পেক্টোমিটার ইজ রেডি ফর এনি প্র্যাকটিক্যাল টু গিভ দ্য পারফেক্ট রেজাল্ট